ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ലെഗ് സ്പ്ലിറ്റ് അതിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയലാണ് ഒരുപാട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് എന്നെ അറിയിച്ചു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോസ് ലെഗ് സ്പ്ലിറ്റിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലെഗ് സ്പ്ലിറ്റ് ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ വീഡിയോസ് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പൊന്നു തൊട്ട് മുമ്പ് വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡബിൾ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആ വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ പൊന്നുവിൻ്റെ പ്രകടനം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ലെഗ് സ്പ്ലിറ്റിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ വീഡിയോസിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാം ലെഗ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യാതൊരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ആണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് നിങ്ങൾ ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് കാരണം ഇഞ്ചുറീസൊക്കെ പിന്നെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ലെഗ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും വാമിൻ എക്സൈസുകൾ ചെയ്യണം അത് ഇരുന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വാമിൻ എക്സൈസുകൾ എക്സൈസുകൾ സ്ട്രച്ചിൻ എക്സൈസുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സൈസ് നമ്പർ വണ്ണ് നിങ്ങൾ കൈ ഇപ്പിൽ വെക്കുക ഇപ്പിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എക്സൈസ് നമ്പർ വണ്ണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് വൺ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഓക്കെ ടു ത്രീ ഫോർ അതൊരു സിക്സ് ടൈംസ് ചെയ്യാം ആറ് പ്രാവശ്യം ചെയ്യാം മീൻസ് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇതുകൊണ്ടും ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇതുകൊണ്ടും ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം പുറത്തേക്ക് ചെയ്യാം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ചെയ്ത് നോക്കാം റൈറ്റിലേക്ക് ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഒരു ആറ് പ്രാവശ്യം ചെയ്യാം അത് മൂന്ന് ഇതുകൊണ്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇതുകൊണ്ടും ഇത് പുറത്തേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഹിന്നറായിട്ട് ചെയ്യാം വൺ ടു ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ടു ത്രീ ഫോർ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഇത് പിന്നെ ആറ് പ്രാവശ്യം ചെയ്യാം ആറ് പ്രാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ലെഗ് ഇതിന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇതിന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ടോട്ടൽ ആറ് പ്രാവശ്യം ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ലെഗ് ഇങ്ങനെ വെക്കുക കണ്ടില്ലേ ലെഗ് ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം കൈ ഇവിടെ വെക്കുക കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം കണ്ടില്ലേ ലെഗ് ഇങ്ങനെ ഇത് സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്യരുത് ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബാക്കത്തെ ലെഗ് ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ആവരുത് സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ലെഗ് റൈസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ലെഗ് റൈസ് ശരിക്കും ലെഗ് പൊക്കി കൊടുക്കുക ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക സ്റ്റാർട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ അതൊരു അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുക ഒരു ലെഗ് കൊണ്ട് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ലെഗ് തന്നെ നമ്മൾ ഔട്ടർ ചെയ്യണം അതായത് പുറത്തേക്ക് ചെയ്യണം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ മുമ്പ് ചെയ്ത അതേ ആ കൗണ്ടിങ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഔട്ടർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇന്നർ എക്സൈസ് ചെയ്യുക ഇന്നർ ലെഗ് അടിക്കുക ഓക്കെ ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ അപ്പ് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അതായത് സ്ട്രൈറ്റ് ലെഗ് അതായത് റൈസ് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഔട്ടർ ഇന്നർ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അതിന് ശേഷം ലെഗ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ലെഗ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് ബാക്ക് വേർഡ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതേ സംഭവം ചെയ്യുക സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ട് ലെഗ് റൈസ് ചെയ്യുക വൺ ഓക്കെ അത് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം ടു ചെയ്യും ത്രീ പൊങ്ങട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ അത് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഈ റൈറ്റ് ലെഗിൽ ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ടർ ലെഗ് അടിക്കുക ഔട്ടർ സൈഡ് അടിക്കുക സ്റ്റാർട്ട് വൺ ടു ത്രീ നേരെ ഇന്നറ് അതും അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അടിക്കുക അഞ്ച് പ്രാവശ്യം വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ ആ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ഭാഗം വരുള്ളൂ ആ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത്ര പൊങ്ങിയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വിഷയമല്ല പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ മുട്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ബെൻഡാക്കിയിട്ട് ചെയ്യരുത് അതായത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ സ്ട്രൈറ്റിലേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര പൊങ്ങുന്നു എന്നുള്ളെങ്കിലും ഈ ലെഗ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് വരണം അത് ഔട്ട് സൈഡ് അടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതാണെങ്കിലും പിന്നെ ഓരോ ദിവസം കൂട്ടണിടത്തോളം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് മാക്സിമം പൊക്കി പൊക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുക ലെഗ് റൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലെഗ് റൈസ് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടും ചെയ്യുക ഔട്ടറും ഇന്നറും ചെയ്തതിന് ശേഷം കൈ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഇങ
നമുക്ക് നല്ല സ്ട്രെച്ചിങ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വൈഡ് എക്സൈസ് അത് സ്പ്ലിറ്റ് എക്സൈസ് നമ്മളെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട സൈഡ് സിറ്റപ്പാണ് സൈഡ് സിറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചെറിയ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരിക്കലും നമ്മൾ പിൻവലിയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ചെയ്ത് മാക്സിമം ശ്രദ്ധി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ അടിക്കുക കാരണം ഇവിടെ മുട്ട് ബെൻഡ് ആക്കരുത് യാതൊരു കരണവശാലും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൈ ഇങ്ങനെ വെക്കുക കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ആ ഇങ്ങനെ ഉയരുക അതിൽ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ ചെയ്യുക ഇതൊരു പത്ത് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുക അല്ലേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഹാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുക കണ്ടില്ല ഹാങ്കിൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് വെച്ചത് ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്രൈസ് ചെയ്തത് പിന്നെ അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഹാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുക ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് നിങ്ങൾ ഇതിലും ക്യാച്ച് ചെയ്തിട്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും പൊങ്ങരുത് പൊങ്ങാതെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലേ അതൊരു പത്ത് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുക അടുത്തേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാം എന്നാലും ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ ലെഗ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈ ലെഗ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ വെക്കുക യാതൊരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെക്കരുത് ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്ന ഇവിടെ നമ്മൾ പേശികൾ വലിയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെയും ടൈറ്റായിട്ട് വരും അവിടെ ലൂസ് ആക്കി കൊണ്ടുവരണം അതിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ കാല് വെച്ചതിന് ശേഷം പിടിക്കാം കേട്ടല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ മുട്ട് ബെൻഡാക്കരുത് അതിന് കാരണവശാലും കണ്ട് ബെൻഡാക്കരുത് ബെൻഡാക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നല്ല ചെയ്യുക അവിടെ ചെറിയ പെയിനൊക്കെ വരും ആ പെയിന് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അത് പിന്നെ വിഷയമാക്കരുത് കൂടുതൽ പെയിന് വരുവാണെങ്കിൽ മാത്രം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം റെസ്റ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് നിങ്ങളെ കഴിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളെ ബോഡിൻ്റെ സെറ്റപ്പിനനുസരിച്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് സെക്കൻഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്കോട്ട് ചെയ്ത് പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യാം അടുത്തത് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ആവാനാണ് കൈ ഇവിടെ വെക്കുക പ്രസ് ആവുക കണ്ടില്ലേ പ്രസ് ചെയ്യാം ഇതേ സംഭവം പിന്നെ ഫസ്റ്റ് റൈറ്റിലേക്ക് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ചെയ്യാം ഒന്ന് ചെയ്യാം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ സെയിം ഫസ്റ്റിൽ ഓക്കെ സെയിം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ക്യാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക ഓക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക ഫസ്റ്റ് പെയിനൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് മൈൻഡ് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ ഓവർ പെയിന് വരുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് കണ്ടില്ലേ അതിന് ശേഷം ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രോഗ് സ്ട്രെച്ചിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഓക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാം സ്റ്റെപ്പ് വൺ ടു ത്രീ ആ ഡൗൺ ചെയ്യുക ബോഡി ഡൗൺ ചെയ്യാം പ്രസ് ചെയ്യുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആ ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ട്രെച്ചിൻ്റെ എക്സൈസുകൾ ചെയ്തിട്ടാണ് അത്തരം എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ഇരിക്കുന്നത് അതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ക്ലാസ്സിലെ ഏതെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇരിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പ്രാക്ടീസിൻ്റെ കുറവാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരാൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ഈ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഫസ്റ്റ് ദിവസം തന്നെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ലെഗ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടാ പ്രസ് ചെയ്യാം കണ്ടില്ല ഈ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വരിക ഇവിടെ ചെറിയ പെയിനൊക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ ഇതേ എക്സൈസുകൾ ചെയ്യുക എക്സൈസുകൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഇരിക്കലല്ല കാരണം എക്സൈസ് സ്ട്രെച്ചിൻ്റെ എക്സൈസുകൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് വാമ ആണ്ട് ശരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി താന്നിട്ട് കണ്ടില്ലേ കുറച്ചും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക കണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ് അപ് നീക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എക്സൈസുകൾ ചെയ്യുക സ്പ്ലിറ്റ് ഇരിക്കുക ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നോക്കുക അത് ഇതേ തൊട്ട് ഈ വീഡിയോസിൽ കണ്ട എല്ലാ സ്റ്റെച്ചിൻ്റെ എക്സൈസുകളും ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഇരിക്കുക ചെറിയ പെയിൻ ഉണ്ടാകും കുറച്ചും
ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം ആ ബെല്ലൈക്കൺ നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലത്തെ കൊച്ചു കൊച്ചു ടിപ്സുകൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോസിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ഗു